Berita terbaru dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim Syarikat Australia minat melabur 24.5 bilion ringgit di Malaysia Berita sepenuhnya Syarikat-syarikat terkemuka Australia berminat untuk melabur dan mengembangkan pelaburan sedia ada berjumlah 24.5 bilion ringgit di Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata hasrat tersebut telah dinyatakan dalam pertemuan beliau dengan lebih 20 syarikat Australia di Melbourne pada selasa. Perdana Menteri sedang mengadakan lawatan rasmi selama empat hari ke Australia yang memasuki hari kedua hari ini. Beliau berkata antara syarikat Australia yang akan membawa potensi pelaburan tersebut ialah syarikat pengendali pusat data iaitu iTroon sebanyak 11 bilion ringgit dan Next DC kira-kira 3 bilion ringgit. Linas pula berminat menambah pelaburan kira-kira 1 bilion ringgit manakala syarikat lain yang juga akan membawa potensi pelaburan tersebut adalah Fortescue, Macquarie Group dan Arnold S Group. Ini satu kemajuan yang membanggakan serta menunjukkan minat Australia dan keyakinan mereka terhadap dasar yang telah kita umumkan selama ini, kata beliau pada sidang media bersama Media Malaysia di sini hari ini. Beliau berkata pelaburan tersebut akan memberi peluang kepada kira-kira 1,200 tenaga mahir di Malaysia. Anwar berkata jumlah potensi pelaburan yang akan memasuki Malaysia juga melebihi jangkaan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Dari segi perdagangan, Beliau berkata potensi jualan ekspor Malaysia ke Australia bernilai lebih 900 juta ringgit melibatkan produk seperti urea, kayu, makanan dan komponen elektrik yang dijangka diraih sempena lawatan tersebut. Beliau berkata usaha kerajaan memberi penjelasan untuk menjawab sebarang kegusaran dan kemuskilan memberi keyakinan kepada pelabur dan ahli perniagaan Australia terhadap prospek Malaysia. Sekian, itu sahaja berita kami pada kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dari berita yang kami sampaikan sebentar tadi. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada pihak kami buletin semasa. Kami harapkan anda tidak pernah terlepas berita daripada kami pada setiap minit dan jam. Dan jangan lupa untuk share berita kami di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan media sosial anda. Kami hargai jasa baik anda. Semoga kita semua dimurahkan lagi rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa. Kredit artikel diberikan kepada Malaysia kini. Sekian, terima kasih.